Hello, hello. Good afternoon, everybody. How are you today? Hi. Good afternoon. Hi. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo les fue el día de hoy? Muy bien, teacher. Todo bien. Ok, que me alegro escuchar eso. Bueno, chicos, ahorita solamente estamos conectados. Eh, one, two, three, four. Just four and me five, right? So that's why we are going to wait some minutes in order the others can connect it and we can pass the list, okay? For what I would like to remember what we were discussing yesterday. Do you remember what we were doing yesterday? ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo el día de ayer, chicos? ¿De qué estuvimos hablando el día de ayer? A ver. Acerca del vocabulario, about the vocabulary words, about the structure, about the what? About the things that we were talking, for example, I remember that we were talking about illnesses, right? Feelings and those kind of things, how to express when you feel bad, when you feel good, when you have a pain, right? What else? ¿Qué más? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué se acuerdan? What do you remember? Guys! Voy a buscar la lista, chicos, entonces. Y vamos a esperar a los demás para preguntar también, ¿verdad? Porque hay que ver si ellos se recuerda. Por ahí me vendrá un mensajito que hubo una emergencia con la mamá de Wilfredo, right Entonces, Wilfredo va a estar de oyente este día. Esperemos que los demás puedan conectarse, chicos. Today is... Tuesday 25, right? Ok, vamos a ver, ¿dónde estamos con la lista. Ok. So, ok, I'm going to start, guys. I'm going to remember something that we were doing yesterday. Just give me some minutes to share the screen and open the one now. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a buscar lo que estoy viendo el día de ayer. Practice getting. Vamos a ver. Let's see. Mm -hmm. Okay, don't you say it? Oh, see, I don't know. I already find it. Don't do it. I already found it, guys. Se acabó de poner los lentes para poder ver bien. <ríe> vale, chicos, el día de ayer estuvimos hablando acerca también de 10 simple ways to improve our health, right? And one of them was eat breakfast at time, right? 
eat breakfast of time. Remember that it's important that you eat well in the mornings in order to start with a lot of energy your work day, okay? Also, we were talking about go for a while, drink eight cups of water every day, stretch your body, right? So minutes, right? Also, we were talking about do something that change your brain, protect your skin, use moisture, right? And some scream. Also, it's, it, we were talking about flush your teeth, right? E wear a seat of bell that is important too. At the moment that you are driving, remember that if you are not, if you are not using the seat bell, you can suffer um what? What? You can suffer suffer a maybe an accident, right? And you can break your legs or something like this that can affect your health for the rest of your life, right? Also, you have talking about you were talking about it. Uh, get enough calcium, right? If the product that can uh, give you the the enough calcium that your body needs, right? Also, take a team out and break of about twenty minutes. Do something different. For example, get up, walk. Sit down, listen to music, etc. etc. Okay, those are some ways that you can use to improve your health or improve your health, right? And we were uh, completing some sentences, right? One of them it was to get an exercise, uh huh. Decíamos go for a walk and those kind of things, right? Vamos a ver, bueno, vamos a empezar entonces. ¿Cuánto está acá? Ok, estamos ocho participantes. Hello, I will be a, okay, will be a listener to go to my home. Hello, will be a listener to go to my home. Ok, perfect, no worries. Richard, thank you for noticing me. Just let me know when you are right your home, please. Ok, vamos a ver. Vamos a pasar la lista entonces, chicos, ahorita y luego empezamos con lo que es la parte de la clase. Vaya, vamos a ver, mis queridos alumnos, my dear students, Adilma Alexander Nieto Urias, Antonio de Jesús Quintanilla Padilla, Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Present. Okay, Carlos Luis, just listen, give me some minutes. Vamos a ver, chicos. Okay, estamos más de 25. Okay, perfecto. Vamos a ver el siguiente, ¿quién es? Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Cristian. Bueno, voy a ver si está Wilfredo, 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 ¿dónde estás Wilfredo? No se ha conectado a un Wilfredo, right? Vamos a ver, no, no se ha conectado. Bueno, esperamos que se conecte lo más pronto posible. ¿verdad? Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Glenda Guadalupe Gómez. Ricardo José Flores Rivera. Present, teacher. Okay, thank you, Richard. Vamos a ver. Okay. Next, vamos a ver. Stanley Ernesto Lira Alvarado. I'm here, teacher. Okay, thank you, Stanley. Vamos a ver. Who else? Douglas Enrique Genoves. Genoves Arteaga. I'm here, teacher. Okay, thank you, Douglas. Vamos a ver, let's see. Fabricio Leonardo Zavala Guido. Guillermo Enrique Acosta López. Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Teresa de Jesús Pérez Guardado. Francisco Javier Ayala Guerra. Glenda Yanet Mina. Presente. Ok, thank you, Glenda. Okay, 
que me han dejado un millón de ah. Vamos a ver, who else? Jasmine, Elizabeth Mesa, Tolentino. I hear. Thank you, Jasmine. Okay, let's do the next one. Nestor Vladimir Garcia Garcia. Present. Thank you, Nestor. Let's see. Next, 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 next. Sergio Natanael Enrique Samaya. Jenny Marisol Garcia Garcia. Y solamente, ok, perfecto, estamos, quiero ver. Teacher, me acabo de unir. Nombrecito, Jenny, right? Emperatriz. Ah, Emperatriz, no ok, vaya, ahorita sí. Es que como no, ahorita no tengo visión. <risa> Vamos a ver Emperatriz aquí, aquí. Solo veo la lista, pero sí que no les... Que no aquí. les... <risa> no les identifico con el, con el, con el, ¿cómo se llama? <risa> Con la camarita. ¿Alguien más no. acaba de entrar, chicos? Que no lo he mencionado en la lista. Hola. Good Nombrecito. afternoon. Good afternoon. Nombrecito, please. Eh, Guillermo Costa. Ok, vamos a buscarte, Guillermo. Permítame un momento. Guillermo, Guillermo, ¿dónde está? Ah, ok, Guillermo Enrique Acosta López, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Ya el único es asistente hoy día. A tiempo. Me A tiempo se conectó. Casi <ríe> estaba pasando. Sí, sí. <ríe> y ahora, ¿cómo me les fue? ¿Alguien más que acaba de entrar? No, ok. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, nueve. No estamos. Ok, perfecto. Ahora estuvieron de, de, de turno también, chicos. Salieron tarde. No, 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 teacher. No, ahorita no, ahorita estamos libres. Ah. Estamos okay. en el día de descanso. No, yo, yo sí, yo sí ah. eh, fui a hacer una noche más extra. Ah. Perdón. Entonces, sí, algo pesadito. De... Sí, terrible, pero, pero aquí estamos. Pero ni modo, hay que hacerle eso por ahí, porque si no, no alcanza, uh -huh. right Sí, tiene claro. razón. <ríe> ok, guys, vaya, miren, una media review de lo que vimos ayer. Ayer estuvimos hablando acerca de las enfermedades, cómo expresarnos, ¿verdad? Cuando nos, nos sentimos con dolor de cabeza, con dolor de estómago, con dolor de espalda, ¿verdad? Cuando nos sentimos este, con resfriados, con tos. ¿Y cuáles son algunos medicamentos que podíamos tomar? Decíamos, take aspirin, take a cough syrup, ¿verdad? Take a what? ¿Qué más? Dígame. Ayúdenme, help me. Acetaminofén. Acetaminofén. Ajá, ¿qué más estuvimos diciendo? A ver si se acuerdan. Manzanillas, ti. Manzanillas, ti, muy bien. ¿Qué más? Ahora las sugerencias que le hacían a los chicos que estaban enfermos. Medicina. Ajá. Take or drink medicine, take medicine. También hablábamos acerca de, ¿cómo se llama? Las gotitas. ¿Se acuerdan cómo decía, se decían las gotitas? Ice drops, ¿verdad? Las gotitas cuando se tiene, tiene dolor de oído. Ice drops, ¿verdad? Ice drops. Vamos a ver. Voy a compartir el libro para ver, hacer una media review. Ok, vamos a ver. Vale, mire, eso es lo que vimos ayer y hablamos de consejos para ser mejor o para tener una mejor salud, ¿verdad? Estábamos dando consejos, ¿verdad? que hablábamos acerca de los imperativos, pueden ser negativos o positivos, right? Y decíamos, take a pill every four hours, rest in bed, drink lots of juice, don't work too hard, stay up late, don't stay up late, don't drink soda, ¿verdad? No tomes mucha soda, no te cocines en noche, right? 
También eh, le decíamos algunos consejos a, a estas personas que tenían a to, a to Kate, ¿verdad? A to Kate, ¿verdad? Y teníamos el headache, teníamos el flu y teníamos que no podía dormir la persona, entonces les hacíamos algunas sugerencias utilizando los imperatives. ¿Y cuáles son los imperatives? Decíamos, los imperatives son aquellos que nos dicen qué hacer, ¿verdad? Puede ser una orden, una sugerencia, ¿verdad? Puede ser un consejo, puede ser también una request, ¿verdad? También puede ser un comando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, decíamos, call the dentist. If you have, if you have a two case, Tú tienes que llamar al, de, al dentista. Call the dentist or visit the dentist, right? If you have a headache, you are going to take some pills and you are going to take some aspirin. In this case, you are going to take some acetaminophen or ibuprofeno, et cetera, et cetera, right? Also, the person that had a flu, we were recommending that he visit the doctor, take a cough syrup, ¿verdad? Or something like this. And the people that... Don't sleep. You don't have to stay late, right? You you don't uh, don't drink soda too much soda at night, or don't eat a lot at night. Also, it was another advice and another command that we were giving to each of these person, right? Each each of these people, right? And then we were talking about the ways to improve our health. Que eran los que les dije anteriormente, verdad? que debíamos comer temprano a la hora, ¿verdad? En el desayuno, ir a caminar, hacer ejercicio, ¿verdad? Estirar su cuerpo, decíamos, porque estar en la misma posición, ¿verdad? Muchas veces, pues, nos hace estar más estresado y no liberar la energía que tenemos. ¿verdad? También, este, limpiar las sencillas, utilizar flush, flushing, ¿verdad? Que flushing es eh, hilo dental, ¿verdad? And clean your gums, ¿verdad? Gums son encías, right? Limpiar sus encías para mantenerlas más saludables, ¿verdad? Y en algo otro uh, consejo, ¿verdad? También estábamos haciendo esta parte, ¿verdad? Donde teníamos que llenar en, en los espacios en blanco con lo que habíamos leído en cada artículo allá arriba. Bueno, eso fue todo lo que estuvimos hablando el día de ayer, chicos. Más o menos los pongo al día y luego pues vamos a empezar con lo siguiente. Dice Cell Assessment. Vaya, este Cell Assessment es como su propia evaluación de qué es lo que usted ha aprendido desde la unidad 11-12, right? Pero esto es para ustedes, chicos, ¿ok? Holiday Survey, ¿verdad? Complete the question with the names of different holidays. Are you going? We are going to use going to. Do you remember the going to? ¿Qué es el going to? Hablamos la clase antepasada. Acciones que nos ayudan a decir lo que vamos a hacer y Exacto. que sí se va a hacer. Exacto. They are sentences or statements that help us to express plans or future plans that are sure that is going to happen, right? For example, we have In this case, when we are talking about questions, remember that we are going to change the position of the subject with the auxiliary verb. So in this case, it's, are you going to dance on Christmas? Are you going to dance on Christmas, guys? No, I am not. No, I am not, right? No, no, I love Nesto. <laughs> Are you going to give presents present on February or Valentine's Day? Yes or not? Yes. Yes, yes right? Um... No, it's a Nesto. No, it's no. <laughs> no, it's, it's not for me. It's, okay. So, are you going to have a party on Friday? No, I don't. <laughs> no, I am no. not. No. I am no. not. Okay, no. recuerden no. que con el going to se utiliza el I am. Okay, no. so are you send cards on Christmas? ¿Vas a enviar alguna carta en Navidad o en Febrero? <laughs> Yes, I am. Oh, no, I am yes, not. I am. Are you going to take 
photos at what? Valentine's Day. Vas a tomar fotos en el día de San Valentín? Yes or not? Maybe yes. Maybe not, right? Could be positive or could be negative. It depends on you guys. Okay, perfect. So what you are going to do now? Are your classmates going to do the things in part A? Go around the class and find information. Try to write the different names of each line. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar en parejas y usted me le va a hacer esas preguntitas a su compañero. Me las va a escribir, right? Usted va a editar la pregunta utilizando el going to con el vocabulario que me le están dando acá. Luego le va a preguntar a su compañerito y me va a escribir la, la respuesta de cada del compañero que usted le hizo las preguntas. Al igual que su compañero le va a hacer las preguntas a usted y él va a escribir lo que usted responde. ¿Ok? Vaya, voy a hacer, voy, voy a ponerlos a trabajar en parejas ahorita. Unos... Voy a mandar la imagen al grupo. ¿Cómo? Ah, sí, sí se la voy a mandar al WhatsApp. Uh -huh. Sí, sí. Sí. No hay problema. Vaya, se les voy a hacer ocho, nueve grupitos. Nueve grupitos y si sale solito, pues lo ubico. Vaya. Vaya, vamos. Voy a tomar la captura y se las voy a enviar al WhatsApp para que les puedan tener de referencia. Vamos a ver, vamos a hacer parte más grande. Y ya se las he hecho. Estamos, acá están. Ahí está. Ok, vamos a ver. Vamos a ver dónde está Jenny. Dale, lo moví a sala cuatro, please. <coughs> Vamos a ver. Eh... Tania, Carlos, Luis, lo movía hasta la 1. Tania, lo movía hasta la 4. Pasémonos, por favor. Yes. Ok, Emperatriz, vamos a moverla. Sí, bien. Emperatriz, unámonos. La voy a mover a sala 1. Sala 1, vale. Ok. 
Romanos, okay. please. Grande, le vamos a mover a Sala. Seis. Glenda, movámonos a Sala seis, please. Douglas, lo moví a Sala seis. Carlos no movía a hacer la cuatro. Teacher, hi. Hola. I have problem. Wait. Uh -huh. Tell me. I have problem. Excellent. You you cannot get in the salas. Uh, not so bad. Eh, la solicitud para unirme a la club, pero en ese momento tuve problemas con, con la conexión. Fíjense que casi no se le escucha a Ricardo, se le escucha como cortado. Mande un mensajito mejor, si puede. Fabricio, unámonos a sala uno, please. Fabricio. Thank you. Okay, ahorita voy, chicos. ¿Qué es este? Teacher. Teacher. Tenemos una duda. Ah, dígame, dígame, dígame. Eh, son las preguntas que están arriba o abajo. Las de, are you going to dance on? O las que dicen, who are you going to get to, to home? ¿No crees? Who are you going to get home tonight? No, vaya, son las de arriba, las que yo les estaba mencionando. Are you mm. going to dance on Christmas? Are you going to give present on February 4th? Y ahí mm. tienen que anotar el nombrecito y tienen que anotar la respuesta que su compañero les dijo, ya sea positiva o sea negativa. Ah, uh, ok, ya yeah. entendí. Okay, sí. perfecto. Después vamos a ir con lo de los plans. Okay. Ah, okay. Chévere. Mm -hmm. okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. You're welcome, guys. Si tiene algún otro problemita, me avisan, please. Okay. Voy a ir a ver los otros. Chévere. Okay. No.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Yo quería preguntar, que no sé. Dígame. Este, ¿Qué es lo que se va a hacer? No sé. Vale. Eh, en la parte de, de, de en el WhatsApp hay una, hay una fotografía. ¿La tienen a la mano? Sí, sí, esa la estoy viendo ahorita. Vale, entonces ahí dice, en el cuadrito de arriba es el primero, donde dice, are you going? Dice, y te salen tres puntos. Sí. Luego uh -huh. en la parte de abajo te dan algunas opciones donde dice, are you going to dance on? Y usted tiene que completar la pregunta con el going to más las, las opciones que te dan ahí y usted le va a poner la fecha que usted quiere preguntar. Por ejemplo, si es on, on February, on Christmas, ¿verdad? ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de las festividades, de las holidays? Entonces usted le sí, va a agregar sí. y le va a preguntar a su compañera y su compañera pues le va a responder. Usted va a escribir el nombre de, de, su, de la compañera, ¿verdad? Claro, arriba. Luego va a escribir las respuestas si fueron positivas o fueron negativas de cada una de las preguntas que ve ahí, de las cuales ah, usted va, va a armar. Luego su compañera le va a preguntar. ¿Qué? Gracias. Perfecto. You're welcome. Ya le puse su asistencia a Fabricio. Gracias. Ok, perfecto. Vale, voy a dar un ratito si no tiene alguna otra preguntita y voy a checar los demás grupos, ¿ok? Ahí está. Ahorita acabo de salir de la sala. Vaya, se perdieron la conexión. Los vuelvo a unir sí. a, las, a los grupos. Yo estaba en el grupo 1 con Emperatriz, creo. Vaya, ok, ya lo, ya lo voy a ubicar. Okay. Yo no sé en cuál grupo estaba. Me desconecté. Vaya, entonces lo voy a ubicar en el en la sala 6, lo voy a ubicar. Ok. Vamos a ver dónde estás, Richard. Ah, aquí estás. Te voy a pasar a sala 6. Ok, perfecto. Ya, ya le cae el mensajito. Ok.
Hello, ¿cómo van, chicos? Do you have some questions? ¿Tienen preguntitas? Eh, sí, teníamos una duda, Roxy. Ajá, dígame. Y vamos a complementar. Gracias, amor. Y vamos a complementar las preguntas. Mami. Nosotros o con el parte de ahí. Sí. Vaya, vale. vale. primero tarde? iba a poner el are you going to y luego va a poner la parte de abajo de las opciones que are you going to dance on February y de luego va a complementar con las festividades, por ejemplo, Christmas, Halloween, fue February 4th o Valentine's Day. Día de la Independencia, ¿verdad? Día de Año Nuevo. ¿Se acuerdan las cuáles que estuvimos hablando la, la semana pasada? Sí. Ah, con eso vamos a complementar. Primero vamos a ah. utilizar el Are You Going To, y luego vamos a poner una de las opciones que están en el cuadrito, y luego le va a agregar la festividad del cual usted quiere preguntar. Luego ah. de eso vamos a preguntar a los compañeritos, y usted va a escribir la respuesta que él o ella le dio. Puede ser y Estamos haciendo las de abajo, Roxy. Era el número Ay, uno. Así me estaban diciendo los otros que si sí era el número, era el del cuadrito de arriba, la del el cuadrito de abajo. Pero es que y ahí yo... nos confundimos y en las de abajo estábamos haciendo. Ah, sí, pero si no, bien. está bien, porque igual lo vamos a hacer siempre. Acá lo que tiene que agregar es la time expression, ¿verdad? La expresión de tiempo, que podría ser in the morning. At night, tonight, uh -huh. in the afternoon, tomorrow, next week, etcétera, etcétera. Pero Ajá, también. Eso estábamos uh -huh. haciendo. Pero, pero si, si no, lo sí. pausamos y empezamos a hacer el otro entonces. No, entonces si no, pues igual vamos a hacer las dos, las dos partes. Si gusta, trabajemos las dos partes. Así lo mismo para okay. un poquito más de tiempo. Le voy a decir a los sí. demás chicos para que solo lo trabajemos y luego solamente lo preguntamos. Ok. okay. Ve. Ahorita, permítanme, chicos, lo vamos a decir. Voy a ir a la otra. Ok. Vaya. No se preocupe. Vaya. Teacher. Dígame. La captura que usted envió, yo creo que no está completa la segunda parte. Vaya. Ah, ok. No, no van a poder ellos. Ajá, sí es cierto. Teacher, teacher, dice Pero... ayuda. <coughs> ¿Cuánto tiempo falta para, para que termine esto? ¿El qué? ¿El primer cuadrito? Mm, sí, para, para que terminemos esta sala. Porque yo, yo ya había empezado la primera, pero como eh, pensó ella que era el segundo, comenzamos a trabajar el segundo. Podemos <risa> hacer el primero, si quiere. Entonces hagamos después... el primero y después Ajá. continúan con el segundo. Voy Ajá. a tratar de ponerlos a ustedes juntos otra vez. Oigan. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno. Voy a ir a ver a los otros grupos porque <coughs> si no me voy a decir, ¡Piche! <ríe> no, no vino. <ríe> Ahorita voy, espérenme, niños. Eh, vamos a ver. Ah, Cher, sí. eh, antes que se vaya. Cher, Ajá, dígame. Eh, yo acabo de llegar a, la, a mi casa y ya me he de la, de la compu, pero... Eh, me... Yes. Yes, I am going to do. I have present of Christmas. Uh -huh, Are you going to? Hello, teacher. No, es que me, por accidente me cambié de sala ahorita y, y me estaban hablando la otra. <laughs> Sorry, continue, continue. Okay. No, no dije nada, ni estoy aquí, ¿ok? <laughs> Le abro el botón si tiene cambio para la otra en sala. Ajá, uh -huh, dígame. <laughs> Perdóneme, no le escuché la pregunta, Richard. ¿Qué vas? Es que yo ya, ya me uní de la computadora, pero eh, el dispositivo de la computadora me deja en la sala principal. Y eh, si me salgo del móvil, se, se, me voy a quedar solo con, con lo que es la sala principal. No sé si me puede eh, unir. Está este... bien. Ajá, salgase del móvil, empieza en la computadora y lo voy a volver a ubicar en la sala que está. Ya, ya estoy en la, ya estoy en la sala principal. De la, la pero aquí aparece con nosotros en pero el aparece tiempo. con nosotros en la cerca sí pero del, del móvil ah del ok Va, entonces apaga el móvil <coughs> y luego lo voy a volver lo voy a volver a ubicar oiga ahorita me voy a salir para volverlo a ubicar a usted 
pero sálgase para que así pueda yo hacer el cambio. Vaya, entonces, Roxy, vamos a hacer Are you going to? Y le ponemos algo otro complemento de los que están ahí. Ajá, le va a poner la, la, la festividad que usted desea. Mm. Uh -huh. Ok. Va, vamos a buscar a sala 6. Sala 6 a Richard. Ahí está. A ver si se une. Vamos a ver. Hoy sí, ¿verdad, Richard? Sí. Ok, perfecto. Continuamos trabajando entonces. Thank you. You're welcome. Thank you. Vamos a ver, estamos. Bueno, voy a ir a ver a los chicos de sala 4. Ok, bye, bye, bye. Espera. Ay, sí, niños. Sorry que I have a problem with the, with the salas, right? Ajá, tía, ¿cómo van, chicos? Eh, ya, okay. ya empezamos a, hacer, a, a responder algunas de las preguntas. Y ya un compañero las hizo, otro las respondió. Ay, qué bueno. Ok, continúe. Uh -huh. Voy a escucharlo un rato. Ok, perfecto. Vale, entonces voy a, voy a hacer las preguntas yo. Ok, perfecto. Y no sé si tú me puedes contestar. Eh, eh, bueno, cualquiera me contesta. Vale. Are you going to dance on Christmas? Yes. Yes, I am. I am. Yes. Yes, I am. Dance. I am going to dance. Okay. Or yes, I am. Puede um, ser corta, puede ser larga, puede ser negativa, puede ser positiva. La respuesta. Dance. Okay. Mm -hmm. Yes. Eh, ya noté. Yes. I am going to dance. ¿Verdad? Okay. Esa era la respuesta, ¿verdad? Sí, perfecto. Utilizaba la okay. respuesta larga. Está bien. Vaya, vamos a la otra pregunta. Are you going to um, um, he, he present on Christmas? Okay. Are you going yes. to give present on Christmas? Give, give, give present on Christmas. Uh -huh. Yes, on Christmas. I am. Yes, I am. I am going okay. to go give. I am going to give present. Ok. Vale, vamos con la otra. Are you going to have a party in San Valentin Day? Mm -hmm. Are you going to have a party on San Valentin's Day? No, I am not. No, I am no. not. Muy bien, excelente. No, I am not. Not. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Aquí, don. Ok, vamos a la otra. Eh, quiero ver.
Ah, niños, ¿cómo me les fue? ¿Hicieron alguna preguntita? Con muy poquito tiempo. Of course. Que muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Yeah. <laughs> ok, vaya, la próxima lo puedo dar más tiempo. I promise that, ok. Vaya, vamos a hacerlo así, miren. ¿Se acuerdan de las holidays? Vamos a hacerlo general. Las holidays eran Halloween, eran el Valentine's Day, Independence Day, muy bien. Christmas y ¿cuál era el otro? New Year, ¿verdad? Año New nuevo. Year. ¿Qué más? Thanksgiving. 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 Ajá, what else? Solamente eso, ¿verdad? Creo. Yes, I guess. I Vaya. So. Entonces, muy bien. Entonces, lo que teníamos que hacer era completar las oraciones utilizando el going to más la parte que nos daban acá, ¿verdad? Más la holidays. Y hacer la preguntita al compañerito. Por ejemplo, decimos, Are you going to dance on Christmas Day? Yes, I am. No, I am not. Ok, El Elizabeth, dígame, Jasmine. Teacher, ¿cómo se dice el día de acción de gracias? Thanksgiving. Thanksgiving. Yes, Thanksgiving. Thank you. Ok, you're welcome. Entonces, usted lo que tenía que hacerle a, a su compañero era esa pregunta, ¿verdad? armar las preguntas con el vocabulario que ya teníamos, más esta parte de acá, más el going to. Su compañero tenía que, que contestar. Ahora bien, ahora yo les voy a hacer alguna pregunta, como ustedes ya practicaron, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Yo sé que tal vez no es, no es mucho, <risa> pero la próxima sí les voy a dar más tiempo. Es que lo que pasa es que como tenemos, no tenemos tanto tiempo, chicos, entonces fue pues, por eso. Pero aquí no vamos a practicar. Va, bueno, ok. Se las voy a hacer yo y luego ustedes me las hacen a mí en el chat. ¿Ok? ¿Les parece? Para que practiquemos solos. Vale. Are you going to dance on, on New Year, Vladimir? No, I am going to dance. ¿Por qué? Si hay un nuevo Vladimir Celebration. <laughs> dance, Vladimir. <laughs> ok, vaya, está bien. No, I am not going to dance. Muy bien, perfecto. Vaya, ahora Vladimir, vamos a hacer interactivo mejor. Solo yo no okay. puedo estar hablando. Ok, Vladimir, hágame la otra preguntita a otro compañerito. Utilizando okay. alguna de las opciones de acá. Este, a Glenda. Ok, Glenda. Are you no. going to get present on San Valentine's Day? Are you going yes, to get present on San Valentine's Day? Yes. Yes, I am going to get present. Ok, perfecto. Ahora usted hágame una pregunta a alguien más, Glenda. Elizabeth. Elizabeth, ok. Jasmine Elizabeth, muy bien. <laughs> Are you going to have a party on your birthday? Excellent. This is another holiday, right? Uh, repeat. Please. Are you going to have a party on your birthday? Yes, I am going to have a party. On oh, my birthday, right? Birthday. Oh, okay, perfect. Jasmine, ahora dame la preguntita a Fabricio. Okay. Lo que Fabricio, Fabricio quiere participar, Fabricio. Te veo bien aquí, <risa> Vaya, Vaya, llámale. Um, Fabricio, ¿are you going to sell cars on Valentine's Day? Yes, I am going to send a car in Valentine's Day. Ooh, the girlfriend, ok. Perfect, Fabricio. Make the question to Guillermo, ok. Make the question to Guillermo. A ver, pensativo, Guillermo. Está pensando la respuesta de ese Guillermo. <risa> Uh, Guillermo, are you going to take a photo on Independence Day? We can hear are you. Are you going to take a photo on Independence Day? Guillermo, no se le escucha nada, Guillermo. Activemos el micrófono, please. Sorry, sorry. No sí. worries. That's happened. <laughs> Yes, I am a uh, uh, good do uh, photos. Okay, yes, I am going to take photos, okay? Voy a tomar fotografías, okay? Yes, I am, or yes, I am going to take photos. Perfect. Ahora, Guillermo, hágame la pregunta a Douglas. A Douglas Genovese, okay. Así es. Uh, 
are you go to eh, Dan, no, perdón, lo voy a hacer otra vez, no, a ver, eh, ah, aquí está, are you go to have a party and San Valentine Day? Are you going to have a party in San Valentine's Day, on San Valentine's Day, perdón? Ajá. Uh -huh. uh, yes, I am going to have a party on San Valentine's Day. Va a estar bueno, okay, no invito a ver Douglas. Ok. <ríe> Va, Douglas, hágamele eh, la pregunta a que ver a Stanley, ok. Cualquier pregunta. Sí, cualquier pregunta. Usted decide. Ok. Mm. Are you going to dance on the birthday? Ok. Are you going to dance on your birthday? Stanley. Salió Stanley. What's happening? Stanley, are you there? ¿Qué pasó, Stanley? No lo encuentro. Ah, ok. Entonces, hágame la pregunta a Emperatriz. Ok. Are you going to dance on your birthday? Emperatriz. I, I am going to dance on birthday. Okay. I am going to dance in my birthday, right? Yo voy a bailar en mi cumpleaños. En mi cumpleaños. Muy bien, excelente. Ahora, Emperatriz, hágame la pregunta a Ricardo Flores. Ricardo Flores. Ok. Are you going to take for on, on the Christmas? Yes, I am going to take on the Christmas. I'm going to take some photos on Christmas. Ok, perfect, good. Vaya, chicos. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente actividad. Dice, classify, class activity. Are, you, are your classmates going to do the things in part A? Go around the class and find this information. Try to write different names of each line. Vaya. Complete this question with the different time expressions, then ask to the partner the question. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, chicos, es completar las preguntas, pero con las time expression. ¿Y qué son las time expression? Son todas aquellas que nos dicen en qué periodo de tiempo. No nos dicen un, una hora exacta, pero nos dicen en qué lapso de tiempo se va a dar la actividad. Por ejemplo, tenemos in the morning, in the afternoon, tomorrow morning, Tomorrow afternoon, at night, at noon, right? At midnight, o puede ser next week, o puede ser también next year, next month, o weekend, ¿verdad? Que nos dicen el periodo de tiempo donde se va a dar la actividad, pero no nos dicen exactamente la hora, ¿verdad? Entonces, con esas time expressions, tenemos que completar los espacios en blanco de cada una de las preguntas que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos el número uno, number one. It says, how are you going to get home? How are you get home? Uh -huh. ¿A qué hora llegarás a, el, a tu casa en la noche? ¿O cómo llegarás a la casa en la noche? Ah, ta, ta, by bus, by train, by, by, by walking, Walk. etc., etc., right? Number two, what time are you going to go to bed? What time are you going to bed? I am going to go to bed. Uh, At night, in the noche, ¿verdad? Puede ser, porque no nos dicen la hora exacta, ¿verdad? O sea, que son, son respuestas cortas. So, no, son este pregunta. At what time are you going to go to bed? At night. ¿A qué hora te vas ajá, a ir? Pero... A, ajá. Ah, a la cama en la noche. Vaya, la, la respuesta, respuesta son corta, pero... Ajá, la respuesta puede decir I'm going to go to no, en este caso son largas. I'm going to go to bed at 8 o'clock at night, ¿verdad? A las 8 de la mm. noche, eh, a las 8 de la noche, ¿verdad? Pero usted solamente me va a completar las preguntas con la time expression, no las respuestas, ¿ok? Solamente las preguntas. Acá le va a faltar at night. En la número 2 es at night. What time are you going to go to bed at night? ¿A qué hora te vas a ir a la cama en la noche? Number three. Who's going to be here? Tomorrow. Tomorrow. Muy bien, excelente. 
Number four, where are you going to go? Tonight. Tonight or next week or next, next weekend, week. ¿verdad? Or weekend, ¿verdad? Puede ser también. Number five, are you going to do? What are you going to do? To next next week. Next week, muy bien. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? Muy bien. Number six, who are you going to eat dinner with? ¿Con quién vas a ir a, a cenar mañana? La media noche. O a la medianoche o en el almuerzo. At lunch time, ¿verdad? Or you can say at noon, at mid, mid, midnight. A veces sí, pero la porque salimos del cine a medianoche y nos da hambre. Entonces hay algún establecimiento. Puede ser también. Mm. Tiene lógica. Entonces puede ser también o mañana al mediodía o paso mañana o otro fin de semana. Entonces eso es lo que usted va a completar, ¿verdad? Ajá, solo vamos a completar la, la pregunta. La pregunta, uh -huh. exacto. Con la okay. time expression. Ok. Uh -huh. Go ahead. Sí, bueno, con unos cinco minutitos Mira. lo hacemos. Sí, sí, sí. Ok, perfecto.
finish. Finish? Okay, perfect. How was her? Teacher, I have a question. Uh huh. Tell me, Ricardo. In number, in number six, how are you going to add the queen? Eh, vamos a colocar también con quién va a comer o solo el. Eh, no, eh, en, la, en, en, ese, en ese caso okay. va, solamente va a escribir la time expression, Ricardo, porque with ya se sobreentiende, sobreentiende que usted va a comer con alguien, ¿verdad? Ah, no especifica quién, pero sí va a comer con alguien. Entonces solamente falta la time mm -hmm. expression. So the question is going to be like this, right? Who are you going to eat okay. dinner with tonight? ¿Con quién vas a comer tonight. esta noche? Sobreentiende que ya está tácito con quién se va a comer. Ok, porque okay. yo no le entendía diferente porque decía vas a, con, vas a cenar con porque llevaba el quit. Ahí, Ajá, pero... ahí como, hay un, como se, se siente como que hay un distractor, ¿verdad? Ahí hay confusión de con quién o a qué horas, ¿verdad? O con quién o a, a, a qué periodo de tiempo tú vas a ir a comer. Pero no, en este caso es solamente la time expression. Okay, okay perfect. Thank you. Vaya, ahora chicos, what we are going to do, you are going to write a sentences expressing each answer of these questions. Vaya, yo les voy a escribir una pregunta en el chat de la meeting, de estas preguntas, y usted me va a escribir su respuesta. Ok. Por ejemplo, si yo les digo, what time are you going to go to bed? Y usted me va a escribir su respuesta en el chat de la meeting. Esto va para todos, ¿ok? Solamente okay. tres because of the time, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a abrir el chat y vamos, ok. Ok, perfecto. Okay, ahí va. What are you going to do tomorrow morning? Ahora empieza la lluvia de respuesta. Solo la respuesta suya, personal. Okay, go ahead. I am going to, to visit my mom. Ok, Glenda, vamos a poner solamente I am going to visit my mom. Ok, el do no se aplica. I am going to cook a breakfast. Ok, muy bien, Vladimir, I am going to cook the breakfast. Ok, Douglas, I am going to go to the supermarket. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Emperatriz, I am going to go to supermarket too, okay? You can see it, right? I am going to run. Jasmine, excelente, Jasmine. Recuerde que caminar y correr es bueno para mantener una salud buena. Okay, perfect. Good. Pap, Guillermo, I am going to go to the supermarket also, right? And Fabricio, I am going to go to the restaurant. Mm, you are going to have a dinner, right? Or maybe you're going to have a lunch or breakfast, maybe, right? Who else? ¿Qué más? Ricardo, I am going to go to bed, okay? Un gol eso falta, okay? I am going to go to bed. Go to bed. De lo demás, está super nice. Thank you. Vamos a ver, who else? Nobody else? Vamos a ver, ta, 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 ta. Somebody else, guys? Vaya, ahora les voy a hacer otra. Vamos a ver, permítanme. ¿Who are you going to? Uh -huh. Mm -hmm. 
Who are you going to eat dinner with at night? Uh -huh. ¿Con quién van a ir a comer en la noche? A ver, dígame. I'm going to go to eat dinner with my girlfriend, with my boyfriend, with my husband, with my wife, with my friends, ¿verdad? With my daughter, with my son, with my mother, with my mother-in-law, brother-in-law, ¿verdad? Okay, I am going to eat with my wife and my son. Excellent. I am going to to eat, I am going to eat with my husband, okay? I am going to eat with my wife. I am going to eat dinner with my family, okay? Excellent. With my family. Vamos a ver, who else? ¿Quién más? I am going to eat dinner with my wife, dice, okay, Glenda? I am going to eat with my son, okay, perfect, with my son, creo que el, el correcto le está escribiendo otra cosa, okay, pero ahí estamos, pero se le entiende, okay, I'm going to eat with my wife, okay, perfect, I am going to eat my, with my son, okay, my son, check the spelling, guys, okay, I'm going to eat with my son, perfect, good, y la última, chicos, Vamos a ver, watch them. Ah. Okay. Where are you going? Yes, we must. Sorry, se me fue. Y le escribí mal. Lo voy a eliminar. Okay, otra vez. Where are you going? Going to go uh -huh. where are you going to go tomorrow? Where are you going to go tomorrow? ¿A dónde vas a ir mañana? Huh? Dígame a la playa, dígame al campo, al pital, a Honduras, Guatemala, something like this, right? I am going to go to the supermarket, okay? Excellent. Okay, I'm going to go to Cerro Verde. Uh -huh. I'm going to go to see a movie. Muy bien, I am going to go to the park. Excelente, chicos. What else? I am going to go to the park, this is Glenda. Okay, perfect. Good. Bien, vaya chicos. Vaya, ok, vamos a, vamos a detenernos acá. Ahora sí. Miren, acá hay algunas fotografías, chicos, de, las, de algunas personas que necesitan que usted le dé una recomendación. Usted va a analizar los casos aquí y luego me le va a dar un consejo utilizando los imperatives. Por, por ejemplo, this person needs need some ketchup, okay? And then this person has a backache. This person can dance very well. ¿Qué necesita él, verdad? Usted le va a decir. This person feels sad. This person is going to take a test tomorrow. So it means he is nervous, right? And he is worried. This person has the flu. Usted me le va a decir a ellos qué tienen que hacer, ¿verdad? Pero esto lo vamos a hacer como tarea, ¿ok? Eso les va a quedar de tarea para el día de mañana. Ahora bien, ahorita vamos a ocupar ese tiempo para hacer lo de las tareas de la plataforma porque necesitamos estar hasta la sección 3. Y acuérdense que en la sección 3, si no estoy mal, 
está lo que es el midterm, ¿ok? Recuerden que después de esa semana vamos a una semana de vacación y luego regresamos a la siguiente. Por eso me gustaría que usted estuviera al día, ¿ok? Vamos a abrir la plataforma, ubiquémonos en lo de las tareas, chicos, y vamos a empezar, ¿ok? ¿Les parece? ¿Anotaron lo de la tarea? Sí. ¿Era la página? Déjenme ver. Sí. Es la página 85, 85, ¿ok? Ahí usted me le va a dar el consejo a la persona que está en la fotografía, dependiendo del caso, ¿verdad? Que esté, se esté expresando, ¿ok? Ahora bien, vamos a lo de la plataforma, niños, porque necesito ver esto. Creo que no hemos avanzado mucho en las tareas. ¿Cómo van? Yo ya terminé, Ticha. Todo. Todo. Ok, perfecto. Bien, excelente. ¿Y los demás? ¿Cómo Yo van? no. A mí la sección 5 me falta. ¿En qué, en qué sección se te ha... Ah, ya van avanzando más, entonces. Va en la sección 5 ahorita. Yo voy en la 3. Ah, ok. ¿No la he terminado todavía? No. ¿En qué tarea se quedó? Eh, preposiciones de dirección. Ah, ok. Vamos a ver. Sol, la de Imperatives ya la pasaron. Vamos a ver. Permítanme. La 2.4... Y uh, acá está, no es check. Don't work too hard. Ah, right. Esta es la que estamos. Simple ways to improve your health. Ya la hicieron. Dice imperatives, conversation. Don't work too hard. Knowledge check. Simple ways to improve your health. Knowledge. No me pasa. A la 2.5. Vamos a ver. 2.6. Mm. Pero no sé que no me lo no encuentro. Don't think. Si no continuamos con lo del manual, chicos, si ustedes ya avanzaron más, continuamos. Tenemos la 2.12. Ah, no, este es de, de lo que estuvimos viendo, ¿verdad? El día de ayer. Vamos a ver en la 3. Pronunciation, compound nouns. Y la otra es, quiero ver, preposition of place. Ah, en eso te quedaste, te quedaste en la 3.6 entonces. Así es. Ok, perfecto, vamos, voy a compartir. 3.6. Déjenme ver, chicos. Vaya, eso es referido a las proposiciones de lugar. ¿Se acuerdan las proposiciones de lugar del, del, del módulo pasado? Que son eh, on, in, ¿verdad? Between, besides, behind, before, after. También tenemos over, ¿verdad? También tenemos eh, in front of. You remember that? Yes, of course. Yes. Okay, perfect. Entonces, con eso es que como vamos a completar. Por ejemplo, tenemos la fotografía acá y usted va a ver, dice, look at the, the map and listen the audio programs to answer the questions. Bueno, vamos a, a compartir el sonido para que podamos escucharlo todo y luego pues... Lo que, es. lo que estas provisiones son, son diferentes, porque por ejemplo, yo nunca había escuchado la que dijera on the corner of o across from. Ah, vaya, across from es como cruzándose frente a tal cosa, cruzándose la calle frente a tal cosa. Ajá, across from. En another, en the corner of. The corner, la esquina de, en la esquina de. Tal cosa, pues en la esquina del restaurante llamado tal, en la esquina de, del parque, ¿verdad? Así es como se la va a utilizar. Pero si no, chicos, nos esperamos pues al día de mañana para dar la, esa clase, ¿verdad? Yo les ayudo y pues hacemos la tarea mañana, ¿les parece? O la hacemos ya. Ya la hice, Tichi. Ya la hizo. 
Vale, ah, pues entonces pues, sigamos. Pero siempre se les va a dar la, la clase ¿verdad? para completar el conocimiento. Vale, ahora ya vamos, a, vamos a escuchar el listening y luego pues as, respondemos las preguntas. ¿Les parece? Para los chicos okay. que no han terminado. Ok, perfecto. Go ahead. Espérense que no me... Ay, no me cargan. Mm, vale, para eso voy a irme para acá entonces. Page 89, exercise 6, listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay. Ok, perfecto. Vamos a ver, chicos. Déjenme ver. Vaya, era lo que estábamos haciendo. It's a cross of, ¿verdad? Tan, 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 second avenue. Entonces, así es como tenemos que utilizar esa preposición, ¿verdad? Permítanme, voy a... Okay, bye. Lo voy a volver a compartir. Acá está. Ok, decía la primera. Where are they going? ¿Dónde van ellos? Look, the bank. farm store, the bank, o Maria's restaurant? The bank. The bank. Ok, perfecto. Number two. Where are they going? Look, the farm store, Davis drugstore, o Maria's restaurant? Davis drugstore. David's Drug Store, ¿ok? A la droguería, ¿verdad? De Davis o en este caso también se tiene como farmacias. Farmacia, Where exacto. are you going? Where are you going? Where are they going? Perdón. Los departamentos. Maria's Restaurant, ¿ok? Perfect. Where are they going? Los department store, favorite shoes o Maria's Restaurant. Favorite shoes. Favorite, Favorite shoes. shoes, right? Ok, luego ya tomaron captura, chicos. Ya lo dije. Ok. Eso. Excelente. Perfect. Vaya, vale, chicos, acuérdense de los places, ¿verdad? Tenemos que acordarnos también de los places, drugstore, restaurant, church, eh, bank, park. The buildings, right? Puede ser el edificio de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Esto solo le pone el nombre del edificio más building, ¿ok? También eh, está de bus station, train station, firefighters station, right? 
police station, etc., etc. Right? Está este coffee, coffee shop, ¿verdad? Está también mall, shopping center y todas esas cosas que podemos ocupar en la ciudad, que lo podemos encontrar en la ciudad, ¿verdad? Y para referirnos a ciertos lugares, ¿ok? Nada más como referencia. Vaya, vamos a la 3.10. ¿Ok? Directions and conversation is far from here. Vaya, miren, siento que esto tenemos que darle la clase. Bueno, voy a poner el video mejor porque también hay que, hay que abarcarlo. Siento que como que nos va a quedar así un espacio. Permítanme, vamos a ver primero el video y luego vamos a hacer la tarea, ¿ok? Hi everyone. In this class you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is it far from here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to, and we mention a place. Or, how can I get to, then we mention a place. For answers, walk up, go up, walk down, go down. Turn left on, turn right on, on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Now, let's try to analyze the expressions walk up or go up. The first thing we want to do when giving directions is to have a departing point. Where are you located and where do you want to go? Let's say that we are at the Empire State Building and we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center? Or how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be walk up Fifth Avenue or go up Fifth Avenue. Now let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue. And we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be, walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now, let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library. The question would be, how do I get to New York Public Library? Or, how can I get to New York Public Library? The first instruction would be, walk down Fifth Avenue, or go down Fifth Avenue. So what is the next step to get to New York Public Library. For that, we will use the vocabulary, turn right on or turn left on. 
depending on where our destination is. So to answer that question, we will say, turn right on 42nd Street. So what is the last step after turning right on 42nd Street? For that, we will use the vocabulary on the right or on the left. So in this case, it's on the left. Now it's your turn to practice. I would like for you to give directions using this map. Also, try to give directions to your local supermarket, hospital, school, park, etc. Okay. Bye. Acá, chicos, abarcaron varias cosas. Estábamos hablando acerca también de los de how to say or how to give directions. Aparte de las preposiciones of place, también estamos utilizando los imperatives. Estamos utilizando también las how to give directions. ¿Recuerdan las direcciones? Bueno, en el, grupo, en el módulo pasado vimos lo que era un poco la, como dar direcciones con frases como la siguiente. To right, to left, on the right, on the left que significa a la, izquierda, a, la izquierda, a la derecha, perdón, a la izquierda, gira a la, a la derecha, gira a la izquierda. Go up significa ve hacia arriba, o go straight ahead, ve hacia el frente, right? Go down significa ve hacia abajo, ¿verdad? En el caso de que usted esté bajando la calle, o go back también es usado, right? También está la otra que es crossing the street, o across the street. Y cuando les dice it's right crossing the street, está exactamente cruzando la calle, ¿ok? Algunas frases de esas las que vamos a utilizar, ¿verdad? El día de mañana voy a tratar de este, adquirir las más que pueda para que usted tenga más suficiente vocabulario para que pueda, pues, emplearlo en la vida real, ¿verdad? Ya que algunos ya avanzaron en las tareas, los felicito por eso. Congratulations to all of you guys. Significa que ustedes son estudiantes by yourself. ¿Qué significa estudiantes by yourself? Que usted, pues, no solamente se queda con lo que va en la casa, sino que busca o va más allá de lo que estamos. Y eso le va a permitir a usted aprender mucho más rápido, ¿ok? So, in this case, you have to apply what you have learned and try to speak in the most you can in order to develop your fluency, ¿ok? If you develop your fluency, you have everything, ¿ok? And you understand what the teacher says and I'm going to start to give the class Full English, okay? I hope so. And I'm happy for that, okay? So let's continue, guys. Would you like to continue with the homework or would you like to continue with the manual? The manual. The manual, okay, perfect. Vaya, ahorita voy a salirme de aquí porque veo que ya continuaron, entonces está de más, ¿verdad? Lo felicito por eso. Me gusta que ustedes son estudiantes que pues van más allá de, de lo que solamente se ve acá. Vamos a ver, chicos, permítanme. Nos vamos a ir al manual. Entonces nos quedamos ahí, porque los, la mayoría pues ya lo hizo, ¿verdad? Alguna preguntita, si tienen, me lo pueden hacer llegar al personal para que yo pues les pueda ayudar. Personalmente me mandan la captura y yo les ayudo con mucho gusto. Ok, vaya, vamos a, vamos a proyectar entonces. Entonces, eso no les va a quedar de tarea, sino que lo vamos a hacer acá. Ok, vaya, acá lo vamos a hacer así interactivo para no estar tanto tiempo y poder avanzar lo más que se pueda. Ok, dice: What's the matter? This person needs some ketchup. What do you recommend? Or what you can say about that? ¿Qué es lo que le pueden decir a él? Guys, are you there? Yes. Ok, esta persona necesita más salsa, ¿verdad? De tomate. ¿Qué le pueden decir que haga él? Puede ser, ask for more to the waitress or the waiter, right? Pregúntale al mesero, right? Ese puede ser un comando. Go and ask to the waiter. Number two. Bueno, bajémosle volumen al audio, chicos. This person has a backache. Esta persona tiene dolor de espalda. What do you recommend? Or what you can say about? Que... Visit a doctor. 
Ajá, visit the doctor. Hey, doctor. doctor. Oh, see sí, a doctor. Okay, perfect. Number three. This person can dance very well. What you can say? Practice your dance. Ajá, uh -huh. practice your dance or take dance classes. Class the class the dance. Exactly. Take dance classes, right? Or dancing classes. You can do that. And this person feels sad. She feels sad. What do you say about that? Or what do you recommend? You need friends. You need what? Do you need friends? Do you need amigos? Vaya, pero do you need? Es como que la pregunta. Ok, make friends, en este caso sería. Acuérdense que los imperatives empiezan con un infinitivo. Make friends. Haz amigos, ok. Make friends. Number five, ok. This person is going to take a test tomorrow and he feels nervous. What do you suggest or what is your advice for him? Don't worry. Don't worry. Uh -huh. What Take else? <laughs> Come on, perdón. Take it easy, que la tome con calma. Take it easy also. <laughs> okay, ¿qué más? What else? Be sure of you, right? Se está seguro de ti mismo. Okay, also, right? Maybe. This person has a flu. This person has a flu. What do you recommend? <laughs> Visit the doctor. Visit the doctor. Uh -huh. What else? Take ¿Qué a bit of rip. Take a bit of rip. Muy bien. What else? Take a tea. tea. Uh -huh. Maybe take a tea or drink a tea. Puede ser manzanillas tea or rest, ¿verdad? Descansa también. Okay, let's see. That's great advice. Estos son unos fabulosos o geniales eh, consejos, right? In this case, you put the paper, but esta es una actividad que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero esto es más que todo así personal, right? Entonces, lo vamos a obviar. Vamos a pasar a lo siguiente. You can miss it, ¿ok? No puedes faltar, ¿ok? Where can you get these things? ¿A dónde puedes obtener estas cosas? Match the things with the places then listen and practice you can buy aspirins at the drugstore ¿A dónde podemos comprar las aspirinas en la farmacia en la en farmacia drugstore. in the pharmacy drugstore. or drugstore farmacia. right okay perfect puede ser pharmacy or drugstore right okay perfect ahora bien usted lo que va a hacer es unir verdad el producto con la, el lugar en el cual usted puede conseguir ese producto. Y me le va a poner la letra en el espacio que corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, where you can get a bread? Bakery. In a bakery shop, right? Maybe, maybe, right? Where you can get a dictionary? Library. In the library. Uh -huh, in the library, right? And where you can get a gasoline. Gas station. Gas station. At the gas station. Muy bien. Where do you where do you get stamps? A restaurant. Stamp? No. Stamp. Stamp. Ah, me pasa la siguiente. Office okay. for, sí. Number five. Where you can get a sandwich? A restaurant. In a restaurant. restaurant. In a restaurant. restaurant. Muy bien. Where you can get a stamps? Post is office. in a post office. In the post office. At the post office. Okay, muy bien. Number seven. Where you can get a shirts. In the department store. In a department store. Muy bien. Excelente. Where you can get a travel checks. ¿A dónde ¿Cómo? En the airport. In the airport. Muy bien, excelente, chicos. Good. Entonces, estos son algunos lugares que pues también existen en la ciudad. ¿verdad? Favor, what else you can get or do in 
the places in part A. Make a list. You can get money at the bank. You can also get what? ¿Qué más pueden conseguir en cada uno de los, de los, de los lugares que hemos visto? Aparte de lo que ya dijimos. In the gas station, what, what you can get? What else you can get? ¿Qué más Aceite puede conseguir? Para carro. Ajá. Car, Diesel. oils, or lubricants. Diesel. Diesel. Car, car. Ajá. Smoking. Ajá, también. What else? But in a restaurant, what you can get? What else you can get? Cold coffee. Coffee. A cup of coffee. Ajá. A dessert, right? Un postre también, ¿verdad? What else? ¿Qué más? Snake. Ajá. Snake. Muy bien. A soda también, right? Stop. A juice. A yo, orange juice or another kind of juice. Muy bien. Excelente. Ajá. A shop. A show, oh, muy bien, excelente. Vaya, y en la post office, what, what can you get? The paquete, pack, packages. Uh -huh. also. A package, right? Un paquete, muy bien. ¿Qué más? Money also, right? Money or things that you send, can use. Send a car. Ah, uh, also, send a car, muy bien, excelente. Vaya, ahora vamos a lo siguiente. Muy bien, vamos al siguiente, vamos a Disney. I need a new swing suit. ¿Qué es una swing suit? Swim suit es un traje de baño. Traje de baño. Swing suit. Swing suit. Listen to the Anderson's family conversation. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the charge. Vaya, ese listening creo que está en lo de las tareas. ¿verdad? Vamos a ver. Let's see. Esa es la página. Página, página 87. Mm. 87. 87. Yes, you're right. Bueno, pero nos va a dar mucho buscar este listening. Tengo que regresar y todo esto. Ok, lo vamos, eso lo vamos a obviar. Ok. Vamos a ver. Conversation. It's across from the park. Ok. Let's listen. Vaya, alguien que me ayude a leer la conversación, please. Volunteers. Ok, muy bien. Carlos, excelente. ¿Y quién más? Vamos a ver. Glenda, ok, Glenda. Glenda y Carlos. Go ahead. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Mm -hmm. A public restroom? Mm -hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main on First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thank a lot. Okay, perfect. Good, excelente, chicos. Bien leído. Muy bien, vamos con el, lo siguiente. ¿De qué se trataba la, la conversación? What is the, the conversation about? Que el hombre necesita un baño para su niño. Exactly. He needs a restroom for his son, right? And she said the direction where he can find it. And she said the directions. And she said that is where. ¿Dónde está el restroom? En la esquina de la primera avenida. En la esquina de la primera avenida. It's on the corner of Main and the First Avenue. Repeat. Avenue. La principal Avenue. y la primera avenida. Avenue. Avenue, ¿ok? Avenue. 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 Excellent. Main. 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 Okay, well, what's Main. the other one? Main. 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 
Main. Main Street. Main. Main Street. Main Street. Main Street. Main Street. Main Street. Vaya, veo que no tenemos mucho problemita en cuanto al vocabulario y lo leen súper bien, chicos. Felicitaciones. Vamos con lo siguiente. Dice, pronunciation, compound sounds. Let's talk about the linking sound or compound sounds. Here you are going to identify the stress. What is the stress? El acento, okay? Listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post office. 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 Gas station. Restaurant. Restaurant. Coffee shop. Coffee shop. Drugstore. 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 Supermarket. 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 Bookstore. Bookstore. Department store. Department store. Quiere decir que el estrés, guys, ¿verdad? Es donde tiene más fuerza, ¿verdad? Más, eh, mayor acento. ¿verdad? Por ejemplo, decimos post office, right? Y va subiendo, sube y luego baja, right? Office. Gas station. Gas station. Gas station. Gas station. Gas station. Restroom. Restaurant. 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 Exactly. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Drug store. Drug store. Supermarket. 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 Bookstore. Bookstore. Department store. Department store. Los linking sounds es cuando usted une el sonido de una palabra con la otra y al pronunciarlo se oye como que si es una sola palabra. Por ejemplo, solamente escuchen, post office. ¿Se escucha que yo digo post office o post office? Post office. Post office, ¿verdad? Entonces se escucha como que si fuera una sola palabra. A eso se le llama linking sounds, que se le da en la parte de acá en medio. Este es el stress, donde está el punto donde tiene mayor fuerza de voz, that is post office, va de declinación. Post, post, post office. Ok, office. Carlos, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Este, Linkin Song se llama. ¿no? Ajá. ¿Y, y los Connecting Speech, ¿qué son? ¿Cómo? Los Connecting Speech, ¿qué son? Vaya, eso viene siendo lo mismo. Acuérdense que son diferentes eh, maneras de hablar. Connecting Speech. Pero en eso, en eso no es tanto de pronunciation, sino que es connected speech, son como las palabras que unen con otras palabras. Por ejemplo, tenemos las llamadas mulatillas aquí en español. Por ejemplo, tenemos en, que es y, ¿verdad? But, also, besides that, after that, ¿verdad? Todas esas palabras son connected speech. Esas son las palabras que conectan las partes de la oración. Por ejemplo, si decimos, I need to drink soda and coffee. Entonces, yo estoy uniendo. Coffee. Están uniendo la soda con el café. Entonces, la palabra I es el connected speech. Está con el, uh -huh. conectando ¿verdad? las oraciones. En cambio, los linking sound son los que unen los sonidos de una palabra con la otra y se escucha más natural y se escucha como una sola palabra. ¿Ok? Y el estrés es donde la palabra lleva la mayor fuerza de voz. ¿Ok? Es como el acento okay. aquí en español. ¿Ok? ¿Another question? Okay. Teacher, cuando... Perdón. Teacher, cuando me doy cuenta que tengo que ese, eh, pronunciarlas así, unidas. Mm, vaya, depende, como acuérdense de que estas son palabras eh, compuestas, ¿verdad? Entonces usted acá va, va a ver la pronunciación. Si usted eh, no puede decir gas station, ¿verdad? Es como que usted esté hablando pausado y en el, en el hablado natural, usted no va a decir yo soy Roxana Elizabeth Pastecero, ¿verdad? 
Entonces, usted, al momento de pronunciar y mientras usted agarra más práctica, entonces ahí va a ir uniendo los Blinkerson, ahí va a ir aplicando los Blinkerson. Pero eso se da naturalmente, mediante usted vaya avanzando en su proceso de aprendizaje del inglés. Ahí se va a ir dando cuenta de cuándo usted tiene que venir eso. ¿Ok? Acuérdense que en el hablado normal de las personas allá en Estados Unidos, en el diario vivir, no lo hacen pausado, lo hacen rápido. Y mientras usted lo escucha las palabras, usted lo va a ir adquiriendo automáticamente. Ok. Ok. ¿Algo te preguntita, chicos? No. No. Ok, va. Vamos con lo último, chicos, porque faltan cuatro minutitos para finalizar. Preposition of place. Let's talk about preposition of place, que era lo que estábamos hablando anteriormente y vimos en la tarea. Tenemos on, tenemos on the corner of, en la esquina de, across on from, across from, ¿verdad? Across from. Que es Abajo. cruzándose enfrente la calle, ¿verdad? Next to, a la, después de, ¿verdad? Between, entre de, ¿verdad? Y así sucesivamente. También surge otra pregunta del next to y el besides, ¿verdad? El, el besides. Besides es a la par de y next to es después de. ¿Cuándo vamos a ocupar el next to y cuándo vamos a ocupar el besides, teacher? Varios me han preguntado eso. Bueno. El next to es más cuando usted está haciendo filas. Por ejemplo, se han, se, han, se, han, se, han, no, no, se han dado cuenta que cuando están haciendo filas en el banco o en algún lugar, le dicen next. Next, sí. siguiente, ¿verdad? Siguiente, o en la clínica, sí, siguiente. Sí. Entonces, ahí pues podemos, en ese contexto vamos a ocupar el next. To, ¿Verdad? Algo que está así cabal, como en fila. Y luego el besides es como que usted esté a la par de algo, pero puede ser en cualquier dirección, siempre y cuando esté a la par de algo. Entonces, en ese caso, voy a utilizar el besides, tal, tal cosa. ¿Ok? Ok, vaya, y podemos hablar más de más preposiciones. Acuérdense que estas son algunas de las cuales existen, pero hay más, chicos. Por ejemplo, tenemos over, ¿verdad? Over es cuando usted está hablando de que está algo en una superficie pero no tocando la superficie, sino que arriba suspendido. Por ejemplo, si yo digo, ¿dónde está el pájaro? Ah, el pájaro está arriba del árbol, ¿verdad? pero no en el árbol en sí, sino que volando. ¿verdad? Es como que pasa el avión, el dron, etcétera, etcétera. En ese caso, usted va a utilizar la preposición over. ¿Ok? Over the trees, over the house, over what? Over the building, ¿verdad? Pero suspendido. The airplane is flying over the buildings. ¿okay? El avión está viajando o está volando, ¿verdad? Sobre los edificios. Ahí es donde vamos a ocupar la palabra over, la preposición over. ¿Ok? Ese es un plot. Es un anuncio comercial. Vaya, y tenemos los siguientes ejemplos. The department store is on Main Street. Is next to the bank. Okay. It's on the corner of May and first. The bank is between the department. It's across from the park. Es cruzándose frente al parque, right? A store and the restaurant. Eh, la tienda y el restaurante, ¿verdad? Okay. Entonces, este es el vocabulario que usted pues, va a uh, utilizar en la tarea. Ahora vamos a la práctica. Ups, vaya niños. Un minuto, entonces tengo que pasar la lista. Bueno, esto nos queda para el día de mañana, entonces. Mañana vamos a hacer práctica, primero de Dios. ¿Ok? Voy okay. a pasar la lista porque si no se nos alarga la cosa. Ya, ya nos hemos... Pues. Hasta luego. <risa> vamos con lo primero. Dice Adilman Alexander Nieturías. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Thank you, teacher. Thank you, Carlos. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Present, teacher. 
Thank you. Glenda Guadalupe González. Ricardo José Flores Rivera. Thank you. Ricardo José, que ver si ya se le puso la asistencia, porque algunos entraron de esto. Vamos a ver. Sí, ya, ya la tiene. Muy bien. Vamos a ver. Ricardo José Flores Rivera. Vamos, Stanley Ernesto Lira Alvarado. Stanley. Douglas Enrique Genoves. De Noves Arteaga. I'm here, teacher. Thank you, Fabricio Leonardo Zavala Guido. Present. Thank you, Fabricio Guillermo Enrique Acosta López. Present. Thank you, Guillermo Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Teresa de Jesús Pérez Guardado. Francisco Javier Ayala Guerra. Glenda Yanet Mina. Present. Thank you, Glenda. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. I hear. Thank you, Nestor Vladimir García García. Present. Thank you, Sergio Natanael Enrique Samaya. And Jenny Marisol García García. Por ahí estaba Jenny, ¿verdad? I don't know what happened with her. Hey, chicos. Entonces, pues nada más decirles una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. I see you tomorrow at the same time and the same channel, ¿ok? Bye bye, see you tomorrow and good afternoon, bye -bye. everybody. Bye bye and take care. Make the home. Bye. Thank you much. Bye bye. Bye bye. Thank you so much for being here, guys. Bye bye. See you.